Bienvenidos eh, a mi canal, Un Camino Hacia la Luz. Eh, en este video me voy a tratar de eh, llevar un poco de, de claridad sobre el tema de los grises. Esos seres que eh, Hollywood, eh, la revista, la prensa, ha hecho muy populares y que generalmente... Eh, ellos están relacionados a lo que son este, las aducciones. Eh, las aducciones en todas sus, sus gamas de, de, de trabajo. Es decir, están la, la, supuestamente aducciones de gente que dicen que le hacen estudios, que lo experimentan, este, le hacen de todo tipo de, de pruebas, muy dolorosas muchas de ellas. Eh, hay aducciones de mujeres que supuestamente dicen que el, eh, eh, son fecundadas, eh, luego en algunos casos ellas tienen esos hijos en forma natural, acá en la, este, como debe ser, o en algunos casos son de vueltas abducidas y se les retira, es decir, vuelven sin, sin el feto cuando estamos más avanzado, es decir, hay varias, varias aducciones. El hecho que eh, cuando hablamos de los grises nos tenemos que referir que eh, dentro de los grises, al igual que en la raza humana, hay variaciones de, de ellas. Eh, nosotros tenemos eh, estos grises, que son los más comunes, que en sí son este tipo robó este, genéticos, eh, clones sin conciencia. Eh, tienen una vida útil y muy limitada y tienen una memoria eh, una información de funcionamiento básica para cumplir sus eh, funciones de, de piones de los de los este de los reptiles básicamente son esclavos de, de los reptiles y hacen las tareas sucias para los reptiles en que también eh, son este esclavos y piones este, de algunos gobiernos terrestres, según se dice, hacen trabajo sucio para ellos. No todas las aducciones eh, o todo lo que ocurre está directamente relacionado a eh, los reptiles o seres más evolucionados. Muchas veces son eh, fracciones eh, negras o ocultas de los gobiernos que hacen esto para manipular y manejar este, nuestra conciencia a través de, de la información planetaria que ellos generan. Eh, el hecho que hay grises que son muy evolucionados, es lo que pasa que son razas benevolentes y eh, no se dejan ver, eh, como las otras razas benevolentes que, que a veces están ahí eh, para ayudarnos. Y eso hace que eh, no los conozcamos tan este, como debería ser. Eh, pero sí, eh, los grises son este, clones sin conciencia. Y eh, tenemos que aclarar que cuando en determinado tipo de abducciones, en esa que ellos manejan mucho nuestro ADN, en nuestros eh, fluidos, etc., es porque esas razas eh, no pueden evolucionar, eh, están este, genéticamente perdiendo calidad, eh, se están degradando, y ellos lo que tratan de buscar es obtener este, una mayor vida y volverse a regenerar en base a principalmente obtener nuestro 2% de eh, nuestra parte lumínica eh, que nosotros, en que nos puso, que nos sacó de, de los seres eh, humanos de la octava dimensión eh, este, que eran totalmente, o son totalmente seres de luz eh, este, entonces él nos puso un porcentaje de, de esa conciencia lumínica y en que fue muy habilidoso que nuestro cuerpo biológico puede soportar ese porcentaje este, activo. Eh, se dice que tenemos incluso la posibilidad de, este, de activar mucho más eh, esta luz eh, lumínica que portamos internamente y eso nos permitiría conectar y evolucionar con, eh, en nuestra conciencia. Y bueno, estos seres tratan de eh, obtener la posibilidad de conectarse con, con, 
con esta luz lumínica para poder este, volver a este, reactivar sus cuerpos y su genética y, este, y volver a vivir largas vidas, sanas, etc. ¿sí? Eh, hay otros, otras razas que, que no son tan este, clones, que también trabajan para, para estos eh, dracos eh, o civilizaciones negativas, este, que también hacen este trabajo sucio. Y después, por supuesto, hay otras entidades que este, también están este, en contacto con estos seres negativos, eh, tratando de obtener eh, esta información del de ADN nuestro para poder este, sentirse conectados con, con la fuente. Debemos aclarar que todas estas razas en su momento, salvo los que son clones, por supuesto, que son fabricados este, en laboratorio o en fábricas, eh, en su momento estuvieron en conexión con la fuente. ¿tá? Pero en la aplicación de su libre albedrío, ellos se, se separaron de la fuente. Eh, esto está escrito en la Biblia, ¿no? Este, cuando hubo la supuestamente guerra en los cielos y, y se separaron los ángeles del bien y los ángeles del mal. Este, y esto de los ángeles del bien y los ángeles del mal daría mucho para hablar también. ¿Cuáles son realmente, de acuerdo a lo que se dice en la Biblia, cuáles son los del bien y cuáles son los, de, los del mal? ¿no? Pero eso lo dejaremos para otra oportunidad. Eh, entonces, por consiguiente, debemos tener en cuenta que eh, los grises este, son netamente clones, no tienen conciencia este, y bueno, trabajan este, para estos seres. Y ya debemos de aclarar que algunas fuentes también dicen que en los seres humanos, eh, hoy en día se dice que entre el 50 o el 60% de la supuesta población humana, son también clones, son este, entes biológicos eh, que no tienen conciencia, es decir, no tienen alma, eh, operarían como estos grises. Eh, cada vez esa hipótesis está más, este, más marcada, eh, como que está más comprobada. Y bueno, y dentro de también los que somos humanos supuestamente, habríamos otras categorías de, de seres humanos que físicamente nos vemos todos iguales este, no, no tenemos aparentemente diferencias pero sí en nuestra estructura mo molecular o de ADN este, somos diferentes que muchas veces los estudios que nos hacen hacer de sangre y cosas así son justamente para tenernos clasificados y obtener a qué categoría de, de humanos eh, corresponde bueno, este, con este pequeño video trato de aclarar un poco más sobre este tema de, de los grises. Un abrazo, hasta la próxima.